Движемся дальше, друзья. Ваши аплодисменты. Мы приглашаем следующего участника, а точнее пару участников. Вот здесь очень сложная фамилия. Можно я ее с листика прочитаю, пожалуйста? Конечно. Дайшимие Андрей и Лузанов Олег, город Хмельницкий. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. 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 Давно ребята. у нас не были. Здрасте. Вот вообще дающийся я, Андрей, я вам скажу, вы же не первый раз у нас, ребят. Вот Нет. вы не меняетесь. Нет. Да, а у Андрея, знаете, была очень пушистая прическа, когда, скажем, брезла, она все меньше, меньше, меньше. Жесть тяжелая. Осень. Осень. Понятно. Взрослеете. Как там учеба в университете? Закончили. Уже закончили? Да. А первый раз вы к нам приезжали, когда только начали. Когда еще в детский сад ходили. Да, ну и что? Да, тогда просто клубочек такой черненький выкатился и все. Да, ну так и что? Кем будете работать? Или уже устроились? Ну так, я кальянщиком пока работаю. Кальянщиком? Да. Интересный у вас институт. С горчинкой. С горчинкой, да. А на молоке есть? И на молоке. Это, это мое, это мой факультет. факультет. Это, это мой факультет, да. на молоке. Да, ребятки, вот в таком же настроении надо и выигрывать деньги. Потому что на кальяне-то... Главное рассмешить. Давайте да. так. На кальяне это, конечно, можно поработать, но здесь можно заработать побольше. Олег, Андрей, вы готовы? Да, да. Начали. Песня про нового ведущего Игоря Ласточкина. Веду цю передачу я перший раз, но говорив багато я сложних фраз, і вимовити можу я почти все, але не е е е. Забувся, як там фамілія твоя. Да і шиміє. А, як там фамілія твоя. Креативненька. А вот что значит импровизация и находчивость. Молодцы. Дайшим. Как еще раз? Дайшими. 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 А, да. Так легче, да, запомнить? Да, да, когда тебе говорят эту фамилию, всегда легче, чем прочесть. Поздравляем, ребята. Тысяча гривен ваша. Продолжаем сразу без остановки. Поехали. У приманной комиссии будь-якого вузу. Так, записывайте, мой сын идет на ветеринара. Мама, ну я не хочу на ветеринара. Рот закрой, мама лучше знает. Пишите, э, э, Андрей Олександрович, пишите. Мама, у нас же папа Володя. Закрой рот, мама лучше знает. Пишите, Олександрович. Вторая минута тоже удачная для вас, ребята. Что делаем дальше? Продолжаем, продолжаем. продолжаем поехали. На романтичном побачене. Сонечко, зайчик, любимый, мы с тобой уже шесть лет встречаемся. Знаешь, ну, приятно, но трохи уже кумарый. Давай что-то скажи мне серьезно, пожалуйста, скажи. Ну, мне как-то неудобно. Скажи, как тебе удобно. Я тебя тоже. Я вообще-то тебя послал. Я тебя тоже. Так, э, в дуже затишному кафе. Официант, можно меню? За это надо платить. Не, он дальше не видишь, головой кивает, типа, не, не, я дальше не буду. Десять тысяч гривен ваши, ребята. Оно того стоило. Как вы думаете, может вам хватит? Нет, дальше. Дальше. Да. Поехали. Э, э, наши версии украинских передач. Нига смеха. Жги меня. Хата на флегмата. И остальное холостяк. Так, идем дальше. Э, Пьяна девочка. Тр -тр. Алло. Алло, зай, а я беременна. В смысле беременна? Який месяц? Повдый. А -а 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 -а. Идем далее. Э -э, полиция бывает, ну, полиция бывает разной. Прием. 
Прийом, прийом. Прийом, прийом. Верни інгалятор. Йдемо далі. Е, зараз дуже модно робити селфі. Дивись, давай так. Угу. А тепер, типу, макаронки їмо. Давай. А тепер, типу, в нас ножка поломана. Давай. Угу. А, тепер, а тепер серйозно ставай до стін. Двадцять тисяч гривень, ну, ребят. Ну, заметьте, вы были на волоске. Да, дуже. Я за вас переживаю сейчас. Я а в нюсеньком волосочке. Что вы будете делать? Получим деньги и пойдем со спокойной душой. Нехай, чтобы больше не говорили, что я все с Андреем решаю, скажи, Андрей. Мы забираем гроши. Да. Подождите, Нет, Андрей я... не сказал еще да, Я дотримуюсь думки своего товарища. Да, мы забираем гроши. Это, я думаю, правильный поступок. Деньги ваши. И аплодисменты тоже в вашу честь. Молодцы. Спасибо, ребята, за юмор. Просто главное в этой передаче — это холодный ум. Просто рассудить. Расчет, Никак, конечно. Никакого азарта. Просто рассмешил, забрал деньги, ушел. Да. Все очень просто. Все очень просто, друзья. Мы не азартные, мы э, выгодные. Розпиши комика нам додає впевненості, нам додає шанувальників і лайків ВКонтакті. Давайте, следующие участники пригласим, даже двух участников. Это Мафагел Оксана, Демина Виктория из города Ростов-на-Дону. Ваши аплодисменты. Девчонки! Здрасте, здрасте, Какие вы красивые! Здрасте, здрасте! Привет, девочки! Здрасте. Чем занимаетесь? Мы... Чем мы занимаемся? Мы артисты. Мы артисты. Все? Ну, Может, да. поэтому анкеты на вас нет? Нет. У вас очень короткий ответ. Вы артисты чего? Ну, на самом деле, мы работаем на свадьбах. Не, не так себе артисты. Не, ну мы артисты тоже. Ну, она фотограф. Да, это артист, да? Артист-фотограф. Артист-фотограф. А вы фотограф-артист? Я звукорежиссер. Ну, вы оба артиста. Нормально. Вы работаете на свадьбах? Да. Ивент-агентство свое? Ну, не свое. Нет, мы еще такие малые предприниматели. А, то есть чужое ивент-агентство? Да. Вы на них работаете? И проценты отдаем. Им? Ну, а кому еще? Странная у вас работа, девочки. У нас дурят, по-моему. Что-что? По-моему, у вас дурят, да. А откуда вообще эту профессию получили? Вы учились на фотографа и артиста? Нет. Нет? Нет. Хорошо, девочки, будете нас смешить? Ну, будем. Да? Нужны Очень. деньги? Да, мы же Очень. работаем фотографом. И артистом, и я помню. Да, Женечка, что ты хотел, дорогой? Нет, нет, я сказал, я просто сказал, мочите девочки. Девочки, я не знаю, что он имеет в виду, но повеселите нас. Хорошо, мы постараемся. Оксана, Виктория, первая минута пошла. Наверняка у каждой девушки есть своя тупая подруга. Здрасте. Итак, давайте представим встречу двух лучших подружек. Викуль, я слышала, ты начала встречаться. Мне нужны все подробности. Он купил тебе уже машину, скатал на своей яхте. Нет. Так, стоп, ты же с дедом встречаешься? Ну да, с дедом. Ну, с олигархом. Нет, просто с дедом. Ты что, больная? А что ты мне сразу не сказала, что нужно с дедом олигархом встречаться? Да это первое правило дедолюбства. О, господи, боже мой. Так, ладно, не паникуй. Давай завтра с утра встретимся и обсудим все на свежую голову. Нет, завтра я не могу. Он завтра идет на электрофорез. Нет, нет никаких я и он. Мы, мы завтра идем на электрофорез. Ты что, вообще тупая? Че ты тупая? А кто считает, что Чихагбили это маленькая собачка? Знаешь что? Ты расстаешься. Ничего. Тысяча гривен, девчонки. Она ваша. Продолжим, деда? А... Продолжите, деда? Да, продолжим, да. деда. Вы уверены? 
Мы сто процентов уверены. Хорошо. Еще одна минута и пять тысяч гривен потенциальные. Поехали. Короче, ты расстаешься со своим дедом и забываешь это, как страшный сон. Ой, что ты придираешься? Мой дед мужчина видный, у него теплица, ни одного инсульта. Ходит такой милый, по дому все время ворчит. Я ему даже шестой айфон подарила. Угу. Наворчал? Очень смешно. Ты ничего не понимаешь, Ксюша. Он сказал, что телефон ему так дорог, что он заберет его с собой. Ага. Стив Джобсу показать? Слушай, ты вообще какая-то странная. Вообще с каким-то стариком начала встречаться. Ой, а сама-то сама. Я, между прочим, видела, как ты в машину кавказцем садилась. Это были мои родители. Факт остается фактом. Да. Пять тысяч гривен, девчонки, они ваши теперь. Как вы с ними распорядитесь, это уже ваше дело. Так как же? Сейчас говорить? А? Нам надо говорить сейчас? Нет, ну как? Да. Мы... Вы либо оставляете деньги при себе а. и покидаете нашу студию, либо же так продолжаете чё? дальше. Они Я... тебя поняли, что, им, что они с ними сделают, должны да? тебе рассказать. А можно вам по 70 секундочку? Да, Зеленский красивый, да? Мы берем минуту. 10 тысяч. Я, я понял, я понял, с каким дедом встречается Виктория. С красивым. Не надо. С, кра с красивым дедушкой Вовой. Ну, так что? Берем. Берем. А, деньги берете или Нет, что? в смысле Нет. продолжаем. Еще одну минуту. Система. Да. Поехали. Слушай, ты, короче, вообще сумасшедшая. Знаешь что, я в это не лезу. Твой дед, ты разбирайся. Вообще-то ты твой дед тоже. Ты что, с моим родным дедушкой начала встречаться? Ой, я, наверное, перепутала, что с твоим нельзя. Да я этого и не говорила. Фух, а то я уже думала, она косячила. Вика, как ты вы умудрилась из всех дедов выбрать моего? Помнишь, что у меня в пятом классе Серегу увела? Ну? Тогда я поклялась, что заберу у тебя все, что ты любишь. Поэтому я начала мутить с твоим дедом. И скажи-ка... Девчонки, 10 тысяч гривен у вас. Мы вас поздравляем. А? а вы сказали, девочки, что у вас миниатюра про бедного деда. Как уже бедный, видите, он вам уже принес 10 тысяч гривен. Молодцы. Спасибо. Рискнем? Давай. Ты что, потом? Да. А мы, мы еще хотим продолжить. Вы еще Но хотите не деда. продолжить? Не деда уже. Не деда, не Вы идете на 20 тысяч гривен, правильно я понимаю? Да. Да? Ну тогда давайте пожелаем да. ему удачи. Нам да? пока все нравится. Или заберем. Да, это не парься. Ну, да давай. А что надо, вы говорите, нам не хватит? На косметику. Макбук. На косметику? На что? На косметику, макбук. У каждого разные ну, желания. Свои цели, свои мечты. Ну, хорошие, по крайней мере. А там тоже, если косметика вот так открывается, то можно нарисовать, нарисовать яблоко, будет макбук. Ну так что, мы продолжаем. И, да, идем. Да, мы продолжаем. Еще одна минута. Борьба за 20 тысяч гривен. Это когда-то должно было произойти. Проститутки угнали фуру. Эвелинка, припи, мы теперь дальнобойщицы. А я-то думала, в нашей профессии карьерного роста не бывает. Слушай, а что мы вообще перевозим? Да мясо. Это я не про нас. А! А! Вот и веселуха, конечно. Тебя за это всегда первые выбирали. Ой, ну что ж ты? Ой, ой, не могу. Что ты ржешь? Да собачка на бардачке тебя напомнила. Браво, девочки, браво. 20 тысяч гривен. Это ваш выигрыш на данный момент. Пошлячки. Но это было очень тонко. Очень тонко, Очень да. тонко. Молодцы.
Оксана, Вика, вы обладательницы 20 тысяч гривен. Как вы ими распорядитесь сейчас, в данный момент? Ну, давай. А какой сейчас курс? Ну, что? Давай ты решай, я уже решала. Ну, давайте мы попробуем... Что? Нет? Давай ты решай, давайте мы попробуем. Все, забираем уход. Давай забираем Я вам так скажу, вот я вот смотрю на вас, слушаю ваш юмор, и он очень достойный. Но Мне это кажется, ничего не значит. Что... Не важно, не важно. Главное подача, девчонки, подача. Вы так подаете хорошо? А... Нет, мы заберем мы деньги. Заберем не деньги. Извините, пожалуйста. Это ваше право. А что нам нужно делать? 20 тысяч гривен зарабатывает Оксана и Виктория. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. Я что-то уверен, что они вас разорили бы на следующей минуте. И я уверен, абсолютно. Я тоже так думаю. Зря, Ты что? готов был отдать 50? Таким, ну, вот. Ничего не жалко. Да, правда, ничего веселые. не жалко. Если смешно, то чё, почему бы не заплатить? Абсолютно согласен с тобой, Евгений, и с тобой, Владимир. Ну что ж, а Спасибо, вы... Игорь. Напомнил всем, как нас зовут. Супер настроение, мы не ждали, ну, мы хотели чуть меньше, но получили чуть-чуть больше. Вообще да. все классно. Очень классно, очень. Ну что ж, мы движемся дальше И следующий участник, который выйдет на эту сцену Кушнеревич Степан, город Белгород Громче, громче! Иван, здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Здрасте, здрасте! А вот написано по образованию, значит, психолог да. Вот я вот хотел вас спросить. Я, да, во-первых, мне давно советуют поговорить с психологом, а тут такой шанс. Бесплатный психолог. Минута тысяча гривен. Минута тысяча гривен. У меня вопросов к вам больше нет. Нет, ну бывали случаи, когда кто-то к вам приходил, уже был, есть А это будет, собственно, выступление, вы все поймете. Да. не будем ничего больше говорить. Я вам желаю хорошего сеанса. Спасибо. Степан. В начале своего выступления я хотел бы извиниться перед жюри. Вот за это. Привет, Украина! Селя, Селешка! Братишка! Владимир Зеленский! Игорь, 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 я тебя... Я тебя... Ласточкин! Ваш аплодисмент! Ты знаешь? С вами я, Юрий Ты... Пикула! Да. МС Ураган! МС Ураган! Игорь, держись! Держись! Мы все знаем, что это не просто... Юра, Юра, Юра! 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 Юра, подожди, выступление! Юра! Если что, у меня есть антидот. Не началось выступление. Еще пока я! Я рад вас видеть, друзья! Игорь, ты не видел этого человека. Сейчас посмотрю. Давай, Игорек! Тебе понравится! А если нет? А если нет, то я сделаю свой коронный батман, от которого ты будешь просто в шоке. Я надеюсь, тебе после этого уж точно понравится. Все, 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 все. И все сюда. Я в домике вообще. Я понял вас. А я с подачей. Жесткой. Все, давайте начинать. Минута пошла, ребят, поехали. Друзья, познакомьтесь, это Юрий. И Юрий 38 лет. И Юрий до сих пор не женат. Совпадение, не думаю. В 78 году с Юрием случается несчастный случай. И он появляется на свет. В детском саду Юрий сильно отличался от остальных детей. Потому что у него после молочных зубов начали расти сразу золотые. Родители Юрия в детстве были очень... Евгений, я не ожидал вас от этого! Братик, ну это был просто... Это... Владимир улыбнулся от страха. Да. И это не первый раз, когда я их боюсь. Извините. Игорь, давай дальше. Игорь, зашли! Подождите, мне надо спросить, вы тысячу забираете а, или что мы с ней делаем? Степан. 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 Это мало для моральной компенсации. Это, это, мало это, для моральной это, компенсации. Это мало. Все, хорошо, дальше. значит, мы даем вторую минуту. Вы готовы? Мы готовы! Ваши аплодисменты, поехали! 
Родители Юрия в детстве были очень креативными на наказание. Например, как-то раз за двойку по физике они его заставили мыться вместе с дедом. Степан! Держи, Бадман! С тобой я! После школы Спасибо. Юрий начинает заниматься боксом. 27 боев, 27 нокаутов, ни одной победы. Юрий работает ведущим на детском телевидении. И его телезрители прекрасно понимают, что будет с ними, если зимой ходить без шапки. Шапка, монамаха! Ты представляешь, как это было? Я взрывы! Я достаю из широких штанин свою коронную шапку! Она у меня здесь всегда! Юрий! А, да, Игорь! Я вижу вас! Игорь! Игорь! Не поворачивай, Игорь! Игорек! Да, Игорек! Игорек, я не знаю, видишь ты это или нет. Степан, вы можете повернуться? Это сын! Я же этого не вижу нифига. Понимаешь, понимаешь, я тут помер. Помогите. Ой. Да. Да, да, да. В общем, э, Юрий, вы знаете, что вы помогли Степану заработать 5000 гривен? Серьезно, Игорь? Да. Я вас Будем поздравляю. Спасибо. И хочу спросить, вы продолжаете или забираете деньги? А... Я думаю, мы будем продолжать. Давайте я у адекватного человека спрошу. Степан. Ты Украина. У меня нет выхода. Продолжаем. Еще одна минута, поехали. Фу. Как вы заметили, перед выступлением кто-то из нас выпил. И я хочу еще. На улице собака покусала Юрия, и ей пришлось сделать 40 уколов от бешенства. Как-то раз Юрий решил удивить девушку на свидании, пришел со своей. Недавно девушка попросила Юрия купить ей ватные диски. И он принес ей альбом Нюши. Юрий считает, что лучшая защита — это нападение. Именно поэтому, садясь в такси, он начинает первым рассказывать свои истории. К сожалению, Юрий принимал еще участие на телепроекте «Украина. Мой талант». Песня! Ой, напрасно, тетя Си, Алекс, вы пьете! Это средство от мужчин! Как-то раз Юрий перепутал секс с гречкой. Недавно Юрий пожертвовал деньги фонда психически ненормальным людям, и они вернулись ему обратно на карточку. Да, берем завтра, бабки берем. Не знаю, смотри. Вова, братишка! Ты выпал в осадок в очередной раз, дружище! А что же думает Женечка по этому поводу? Мне хочется знать! Да идите в баню! Пойдем, скоро, пойдем. Мне кажется, что этот человек потом очень долго плачет. Человек ураган, человек оркестр. Это я, про меня все так говорят. Так, у вас 10 тысяч гривен, я вас поздравляю! Как вы это делаете, я не понимаю, на самом деле. Фу. Юрий когда-то зарабатывал и 50, Игорь. Серьезно? Да, он впервые к нам пришел, он заработал 50. Мы не могли понять, что происходит вообще. Что это был, ураган эмоций или взрыв мозга? Deep house in the mix, in the middle of the water, in the middle of the night. Понял, да, Игорь? Да. Я понял, что он эти деньги потратил не на лекарства. Ну что, вы готовы продолжать? Или вы, может быть, заберете эти деньги? 10 тысяч, это много. 10 тысяч. Сейчас мы подумаем. Берем. Еще минуту давайте. Дайте им Еще подумать. одна минута. Ребята, как скажете, это... друзья? А что? Мы можем минуту? Конечно. Но это будет взрыв. Я постараюсь продемонстрировать свой талант. Ты знаешь, о чем Владимир. Юра, дай ураган. Юра, дай. Не, не лопни. Юра. Дай, о! Юра. То, что мы любим, о! Ну что? Давай, Владимир! Братик! Так, Юра, успокойтесь, пожалуйста. Игорь, вы что, доктор? Я не понял. Вы где работаете вообще? В каких больницах вы работаете? Я вас видел! Отдайте им деньги просто. Мы продолжаем, да? Да. Да. Все, мы продолжаем. Следующая минута. 20 тысяч гривен на кону. Поехали. Недавно Юрий очень сильно ударился в религию. Его на перекрестке сбил батюшка. Подлый поп! Однажды Юрий ему голову шампунем лошадиная сила, и пена нечаянно попала ему в рот. Я чуть тогда, чуть копыта не отбросил! В армии сослуживцы недолюбливали Юрия, потому что, маршируя в строю, он невольно отвешивал пендаля впереди идущему человеку. Берем, брат, берем. 
Берем, брат. Я не могу, уходите. Уходите. Это был самый главный военнослужащий. Скажите, пожалуйста, а вы друг за дружкой ходите? Я на 10 метров впереди. Мои ноги, они просто зашкаливают. От них зашкаливают не только турбины самолетов, но они сами зашкаливают сами по себе. Ноги урагана, ураганные ноги. 20 тысяч гривен. Ваши аплодисменты, друзья. Не знаю. 50 иди, идти нет, 50 Я не знаю. Я не знаю, что можно ну, приобрести за такие деньги блин. в Белгороде. Я не знаю, ну, блин, если... Но я так понимаю, вам нужно больше. Все, пожалуйста, от вас все зависит. Стоп. Вы да. возьмите деньги. Да. Просто у Юрия Крестик вывалился, я думаю, нас Бог Ой. услышал. Мы забираем деньги. Забираете? Друзья! Ваши аплодисменты, друзья! Братишка! 20 тысяч гривен! Получают вот эти замечательные парни, экспрессивные гури. Очень круто, мне кажется, если победил, то... Ну и победил, но вообще выиграл деньги и классно выступил, по-любому крутое настроение. Настроение отлично, я получу массу эмоций, массу гиперпозитива. Во мне просто бурлит вулкан кинетической энергии, я просто в шок. Конопатский Олег, город Гродно. Здравствуйте, здравствуйте всем. Олег, добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте, Олег. Здрасте. Рыжий, рыжий Конопатский. Да. Не шутили так в школе? Шутили, конечно. Так а просто... вы как шутили? А я как шутил? А я принимал просто. Принимали удары Принимали судьбы. удары. Ну да. вот мы сегодня тоже готовы принимать удары ваши. Ну единственное, просим, чтобы они были в максимально смешной форме, за что мы с удовольствием всегда платим. Круто. Вам удачи. Спасибо большое. Ну что ж, Олег, если вы готовы, я готов нажать кнопку начала. Минуты. Да? Давайте начнем. Поехали. Заранее хочу предупредить, что если вдруг вам не нравятся мои шутки, то делайте просто все как в сексе. Просто представляйте другие шутки и получайте от этого удовольствие. А теперь шутки. Детям, которые плохо себя вели, Дед Мороз кладет под елку наркотики и вызывает ментов. Белорусские ОМОНовцы настолько гуманные, что вместо слезоточивого газа включают песню «Школа, школа, я скучаю». В Беларуси на дне Александра Григорьевича стриптизерша вылазит из огромного драника. Замечено, что у женщин после 60 эрогенная зона смещается в огород. Меньше всего Костя на гей-параде ожидал получить нож в спину. Очень плохой стриптизер должен залу 100 долларов. Мама Калашникова собирала сына в школу за 25 секунд. В Грузии бабушка связала свитер внуку прямо на груди. Если сравнивать страны... Есть. Улыбка была зафиксирована у Владимира Зеленского. Это означает, что у вас, Олег, тысяча гривен. Спасибо. Ну что, продолжим или вы все-таки заберете эту тысячу? Ну, как-то сложновато, да, атмосфера такая? Нет. Кстати, вы начали даже с самой с очень удачной шутки. Но мы обязаны держаться. В этом же идея программы, мы держимся. Тогда я попробую продолжить. Давайте. Вторая минута, на кону 5 тысяч гривен. Поехали. Если сравнивать страны с фильмами, то Украина — это игра престолов. Все что-то за власть воюют. Ну а Беларусь — это властелин колец, где усатый Гендальф ведет хоббитов к приключениям. Пять тысяч гривен, Олег! Хороший результат. Я считаю, хороший результат. Спасибо. И хочу спросить, есть еще шутки? Мы ну, пойдем на третью минуту? Постараемся, постараемся. Давайте постараемся. Поддержим Олега. Третья минута. Девочка с очень длинной шеей встречается с парнем со второго этажа. Вместо церкви бабушка решила пойти в кинотеатр «Дружба». Как говорится, не в службу, а в дружбу. Первой в дом пускают кошку, поэтому одинокая 40-летняя женщина не могла зайти туда еще четыре дня. 
Если белорусу отрубить голову, то он еще полчаса по инерции будет терпеть. У бобра с одним зубом плотина чуть-чуть пропускает воду. Азартный учитель географии проиграл своего сына в города. Олег, я вас поздравляю. Спасибо. Вы выиграли 10 тысяч. Это хороший результат, который можно удвоить в случае, если вы возьмете еще одну минуту. Можно секунду, пожалуйста, подумать? Подумайте. А зал как считает? Стоит вообще идти дальше? А вы мечтаете открыть собственную клинику? Да. И ну. стать министром здравоохранения. Всего лишь. Хорошая мечта. Ну, Стартовый да. капитал вы уже заработали. Надо ставить высокие цели. Ну что, мы идем на 20 -го. Я, пожалуй... Попробую заработать 20 тысяч гривен. А мы будем переживать за вас. Эта минута начинается прямо сейчас. Гламурные девушки, когда тонут, кричат «Помахита!». Мало кто знает, что в Беларуси есть только два сорта картошки – себе и свиням. Водитель катафалки понял, что что-то пошло не так, когда надпись «Помой меня» появилась изнутри. Олег, отличный результат, хорошо идете. Возможно, сегодня вы уйдете отсюда с 50 тысячами гривен. А возможно, заберете 20. Это ваше дело. Решайте. Просто, судя по вашему результату и по секундомеру, остается ощущение, что у вас очень много материала, поэтому я бы не сильно слушал зрителей. Вот, я думаю, примерно же... А зря! Ну, поскольку я здесь первый раз, я, пожалуй, заберу 20 тысяч. Я считаю, что это правильное решение. В любом случае, потому что это живые деньги. Да. Я забираю. Забирайте. Это ваше решение. А можно оставить с вами? Настроение отличное, все супер, атмосфера радует, думал, будет сложнее. Пробуйте себя, и у вас все получится.